இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம் ரொம்பவே சுவையான பிரியாணியினுடைய சைட் டிஷ் கத்திரிக்காய் எப்படி செய்யத்துனே இது பாய் வீட்டு ஃபங்க்ஷனில் கண்டிப்பாக இது வந்து செய்வாங்க அதே சுவையில் நான் வந்து செஞ்சு காட்டியிருக்கேன் இதில் வந்து நீங்கள் லைக் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா லைக் பட்டனுக்கு ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் மறக்காத சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ கீழே நான் மூணு வகையான பிரியாணி ரெசிபி போட்டிருக்கிறேன் இந்த லிங்க் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா பார்த்துங்க வாங்கி போய் பார்க்கலாம் அடுப்பில் பேன் வச்சுருக்கேன் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூனு எள் எடுத்துக்கிட்டேன் வெள்ளை எள் இதுக்கு நம்ம வந்து கொஞ்சம் பொண்ணு ஒரு விழா வறுத்துக்கலாம் பாருங்கள் கொஞ்சம் நல்லாவே வந்து பொண்ணு ஒரு விழா வறுத்தாச்சு இப்போ எடுத்துக்கலாம் நான் வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வேர்க்கடலை எடுத்திருக்கேன் இது நம்ம வந்து பொண்ணு ஒரு விழா வறுத்துக்கலாம் எள்ளோட சேர்த்து வறுக்கக்கூடாது ஏன்னா எள் வந்து சீக்கிரமாக வறுப்பட்டுடும் இது வந்து கொஞ்சம் டைம் ஆகும் நான் வந்து ஒரே கா டீஸ்பூனு ஜீரகம் கா டீஸ்பூன் வெந்தயம் எடுத்துருக்கிறேன் அதிகமாக எடுக்கக்கூடாது வெந்தயம் இல்லைனா கசப்பு இருக்கும் இது வந்து நம்ம பொண்ணு ஒரு விழா வறுத்துக்கலாம் கருக விடக்கூடாது நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் நான் வந்து ஒரு எட்டுலேருந்து பத்து முந்திரி பருப்பு எடுத்துருக்கிறேன் இது வந்து ஆப்ஷனல் இருக்குது இது போட்டால் ரொம்பவே ரிச்சான ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் இது வந்து நம்ம வறுத்து எடுத்துக்கலாம் நம்ம எல்லாம் ஆற வச்சு இதுக்கு வந்து ஃபைன் பவுட்ராக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் நான் ஒரே கால் கிலோ கத்திரிக்காய் எடுத்துருக்கிறேன் நான் இந்த மாதிரி ப்ளஸ் ஷேப்பில் கட் பண்ணிக்கிட்டேன் எல்லாமே கட் பண்ணக்கூடாது ஒரு இன்ச் நம்ம கீழே விட்டு கட் பண்ணணும் ஏன்னா நம்ம வதக்கக்குள்ளே வேக வைக்கக்குள்ளே கரையாமல் இருக்கணும் கத்திரிக்காய் நான் வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூனு நல்லெண்ணெய் போட்டிருக்கேன் இதில் நம்ம வந்து வதைக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து இது ஸ்கின் நல்லா சேஞ்ச் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி எடுக்கணும் எடுத்துக்கலாம் இப்போ கத்திரிக்காய் வதத்துக்குனா அதே பேனில் நான் வந்து இப்போ நல்லெண்ணெய் போடுறேன் ஒரு நூறு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையை சேர்த்துங்க இதில் நல்லெண்ணெய் போட தான் ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும் ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு ஏற்றிருக்கேன் போட்டுக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகு அரை டீஸ்பூன் ஜீரகம் நான் வந்து வெந்தயம் வந்து ஒரு பிஞ்ச் போட்டிருக்கிறேன் மதியம் நம்ம வந்து வறுத்து போட்டிருக்கோம் அதனால் அதிகமாக போடக்கூடாது இது வந்து நம்ம கொஞ்ச நேரத்துக்கு வறுத்துக்கலாம் ஒரே நாலுலேருந்து அஞ்சு பூண்டு புல்லு இதுக்கும் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி போட்டு வறுத்துக்கலாம் தேவையான அளவு கருவேப்பில் போட்டுக்கலாம் நான் வந்து ஒரு ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் எடுத்துருக்கேன் இது பொடியாக கட் பண்ணிக்கிட்டேன் இது நம்ம நல்லா வந்து பொண்ணு ஒரு விழா வறுக்கணும் இதில் கொஞ்சமாக சால்ட் போட்டுக்கலாம் அப்போ தான் வெங்காயம் சீக்கிரமாக வந்து வதங்கும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூனு இஞ்சி பூண்டு விழுது எடுத்துருக்கேன் இது போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் வெங்காயம் நல்லாவே வந்து வதங்கிடுச்சு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து இஞ்சி பூண்டு போட்டுக்கலாம் இதுக்கு நல்லா வந்து பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதைக்கலாம் நான் வந்து ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி ரெண்டு எடுத்துருந்தேன் பொடியாக நறுக்கிட்டேன் இதுவும் போட்டு வதைக்கலாம் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு பச்சை மிளகாய் இது எல்லாமே போட்டு நல்லாவே நம்ம வதக்கிக்கலாம் தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு நம்ம வதக்கி வச்சுருந்தோம் இல்லைங்களா அந்த கத்திரிக்காய் இதில் சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து ஒரு சின்ன கத்திரிக்காய் எடுத்து சின்னதாக துண்டாக கட் பண்ணிக்கிட்டேன் நல்லா இப்போ இதுவும் இதில் நம்ம வந்து போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி போடக்குள்ளே இந்த கத்திரிக்காய் கிரேவியில் நல்லா எசன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து நல்லா இதில் அப்சர்வ் ஆகும் அந்த கிரேவியும் வந்து கொஞ்சம் திக்காகிற மாதிரி இருக்கும் கொஞ்சமாக நம்ம வந்து உப்பு போட்டுக்கலாம் தேவையான அளவு நம்ம வந்து இதுக்கு தண்ணி போடாத கொஞ்சம் நேரத்துக்கு மூடி வச்சு வதக்கணும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு மீடியம் ஃப்ளேமில் அப்பப்போ நடுவில் கிளறி கொடுங்க மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வைங்க பாருங்கள் நம்ம ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லாவே நம்ம இதுக்கு வதக்கிட்டோம் நம்ம இப்போ அடுப்புக்கு சிம்மில் வச்சுக்கலாம் இப்போ பவுட்ரு மசாலா நம்ம வந்து போடணும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா கம்மி பண்ணிக்கோங்க அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒன்றரை டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் நம்ம வந்து சிம்லியாக வச்சு இந்த மசாலாவுக்கு நல்லா பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லாவே வந்து வதைக்கலாம் பாருங்கள் நல்லா வதங்கிடுச்சு கத்திரிக்காவிலையும் அப்சர்வ் ஆகிட்டு இருக்கு நல்லா சின்னதாக ஒரு எலுமிச்சங்கா சைஸுக்கு நான் வந்து புளி எடுத்து தண்ணியில் நல்லா வந்து புளி கரைச்சலாம் செஞ்சுக்கிட்டேன் இது நம்ம இதில் போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் நல்லா கிளறி விடலாம் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வைங்க நம்ம இந்த கத்திரிக்காய் வேக வைக்க ஒரு அரை கப் தண்ணி போட்டுக்கலாம் அதில் ஏன்னா நம்ம மொதல் நம்ம வந்து இதுக்கு வதக்கியிருக்கோம் நிறையா தண்ணி இருக்காது இப்போ மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வைங்க 
கொஞ்சமாக நம்ம இதில் வந்து மல்லித்தாவை போட்டும் வேக வைக்கலாம் பாருங்கள் கத்திரிக்காய்க்கு நம்ம நல்லாவே வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு வேக வச்சுக்கிட்டோம் நம்ம பவுட்ராக அரைச்சி எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லைங்களா வேர்க்கடலை முந்திரி எல் இதெல்லாம் வறுத்து இது வந்து நம்ம இதில் போட்டுக்கலாம் ரொம்பவே ரிச்சாக நல்லா ஃப்ளேவராக இருக்கும் கொஞ்சமாக தண்ணி வந்து இதில் கலந்துக்கலாம் அதிகமாக தண்ணி போடாதீங்க இந்த கிரேவி வந்து ரொம்ப கெட்டியாக இருக்கணும் அதிகமாக தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது நம்ம வந்து இதில் தண்ணி கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு அரை டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் அதிகமாகவும் சேர்க்கக்கூடாது இந்த கிரேவி வந்து கொஞ்சம் கெட்டியாகவே இருக்கணும் நம்ம வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர வரைக்கும் கொஞ்சம் நல்லா வேக வைக்கலாம் பாருங்கள் நல்லாவே எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு வந்துச்சு நம்ம வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா இதுக்கு வந்து வேக வச்சுட்டோம் இது ரொம்பவே பியூட்டிஃபுல்லாக கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம எல்லாமே அரைச்சி ஊற்றுருந்தால இந்த டேஸ்ட் வந்து செமையாக இருக்கும் இது வந்து பிரியாணியோட ரொம்பவே சைட் டிஷ்ஷு நல்லாயிருக்கும் இது நான் வந்து பிரியாணி வீடியோ போட்டிருக்கேன் இந்த லிங்க்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா இந்த வீடியோ கீழே இருக்குது பார்த்துங்க இப்போ நம்ம வந்து மல்லித்தவை கொஞ்சம் சேர்த்துட்டோம் இப்போ வந்து டிஷ் அவுட் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் ரொம்ப டேஸ்டியாக ரெடி ஆகிடுச்சு என்ஜாய் ஃபுட்